Jacob Abraham Camille Pissarro ist in seinem faszinierenden Œuvre eine der prägenden Figuren des Impressionismus. Die Motive seiner Malerei durchlaufen durch seine Schaffenszeit einen bemerkenswerten Wandel. Befasst sich Pissarro eingangs vor allem mit dem ländlichen Frankreich seiner Zeit, so verschiebt sich sein Interesse zunehmend in den urbanen Raum der in der Industrialisierung wachsenden französischen Großstädte. Insbesondere seine Serien zu den gerade erst angelegten Pariser Boulevards gelten heute als Höhepunkte der impressionistischen Darstellung von Licht und Atmosphäre. Camille Pissarro wird am 10. Juli 1830 auf der karibischen Insel Saint-Thomas geboren. Seine frühe Ausbildung erhält er aber in einem Internat in Frankreich, wo er schon früh sein künstlerisches Talent und seine Leidenschaft für die Malerei entdeckt. 1847 kehrt Pissarro als junger Mann nach Saint-Thomas zurück, um im Geschäft seines Vaters zu arbeiten. Seine Leidenschaft für die Kunst ist jedoch ungebrochen. 1852 verlässt er die Insel und zieht nach Caracas, um sich gänzlich der Malerei zu widmen. Zwei Jahre später lässt er sich in Paris nieder, wo er sich der Akademie Suisse anschließt und unter Camille Courot und Gustave Courbet studiert. In den Jahren 1869 und 1870 arbeitet er oft gemeinsam mit Claude Monet und Pierre-Auguste Renoir. Die Freunde malen gleichzeitig dasselbe Motiv, jeder indes in seinem eigenen Stil, sich dabei austauschend, diskutierend, bestärkend. Camille Pissarro ist Mentor und Freund zahlreicher der prägenden Künstler seiner Zeit, darunter Gustave Caillebot, Paul Cézanne, Claude Monet und Edgar Degas. Die lose Gruppe von Künstlern verbindet der Wille, revolutionäre Ideen und Techniken zu entwickeln, die mit den tradierten akademischen Malweisen radikal brechen und sich, statt auf eine mythologische Vergangenheit zu schauen, auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Pissarro stellt die eigenen Werke gemeinsam mit seinen Freunden auf den Ausstellungen der Impressionisten, den Salon des Refusés, aus, an deren Organisation er sich auch maßgeblich beteiligt. 1874 ist er eine der treibenden Figuren ihrer ersten Werkschau. Nicht zuletzt aufgrund dieser engen Verbindungen wird Pissarro oft als der Vater des Impressionismus bezeichnet. Er ist eben nicht nur ein Pionier der Stilrichtung, sondern fördert, ebenso wie Gustav Caillebotte, als zentrale Figur im Netzwerk der Impressionisten, deren Austausch. Obwohl Pissarro in den letzten Jahren seines Lebens mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, sein schwindendes Augenlicht macht ihm zunehmend zu schaffen, malt er unermüdlich weiter. Er verbringt viel Zeit in Rouen, Paris und anderen französischen Städten, wo er vor allem urbane Szenen malt, die zu seinen bedeutendsten Werken gehören. Camille Pissarro stirbt am 13. November 1903 in Paris. Pissarros in den 1890ern entstandene Bilderserien von Straßenszenen in Paris gehören zu den wichtigsten Arbeiten des Impressionismus und sind in einer Reihe mit Claude Monets systematischen Untersuchungen der Kathedrale von Rouen in sage und schreibe 33 Werken, dessen Serien von Pappeln und Getreideschobern und den Seerosen seines Spätwerks zu sehen. Auch der gemeinsame Freund Alfred Sisley hatte bereits früh mit serieller Auseinandersetzung experimentiert. Insbesondere in der Technik der Radierung liefert Pissarro hier einen fruchtbaren Ansatz. Als einer der führenden Künstler der impressionistischen Druckgrafik erstellt er im Laufe seines Lebens etwa 200 Radierungen und Lithografien. Allerdings nicht, um diese zu verkaufen, sondern ausschließlich zu seinem eigenen Vergnügen und um mit verschiedenen Materialien und Techniken zu experimentieren. Hierbei entstehen verschiedene, insbesondere das Land und seine Menschen thematisierende Drucke. Für Pissarro ist der Prozess des Experimentierens wichtiger als die endgültige Auflage. Von jeder Komposition druckt er verschiedene Zustände, verschiedene Versionen ab. Pissarro manipuliert seine Radierplatte mit unkonventionellen Materialien wie Sandpapier und Drahtbürsten, die es ihm ermöglichen, tonale und atmosphärische Kontraste zu erzeugen. Ebenso wie Monet zieht es Pissarro 1838 nach Rouen, wo er eine lose, noch wenig systematische Reihe von kleinen Ölstudien zu verschiedenen Hafenszenen anlegt. Er empfindet die Arbeit allerdings als schwierig und wenig befriedigend. Das ständig wechselnde Wetter an der Küste macht ihm ebenso zu schaffen, wie die sich stündlich, ja sogar von Minute zu Minute verändernden Motive. An einem Tag begonnene Arbeiten können am nächsten nicht fortgesetzt werden, schlicht, weil zum Beispiel die Boote nicht mehr da sind. Frustriert schreibt er nach Hause, er habe neun angefangene Leinwände mit neun leicht verschiedenen Motiven, alle mehr oder minder fortgeschritten, es sei aber so nahezu unmöglich, diese fortzusetzen, er müsse wohl am besten an allen gleichzeitig arbeiten. 
1896 kehrt er zurück nach Rouen und malt dort seine erste kohärente, systematisch angelegte Serie an Stadtlandschaften. 45 Bilder, die verschiedene Aspekte der Stadt unter veränderten atmosphärischen Bedingungen zeigen. Brücken, den geschäftigen Hafen mit seinen rauchausstoßenden Booten und Schiffen, ihren Alltagsgeschäften nachgehenden Menschengruppen. Sie alle sind motivisch verbunden durch die immer wieder präsente und in Szene gesetzte Szene. Nicht eine Vielfalt an Motiven ist dabei Ziel von Pissarros serieller Auseinandersetzung, vielmehr ist seine Arbeit dominiert vom Streben nach einer multiplen Erfassung desselben Ortes oder Motivs, während sich dessen äußere Bedingungen kontinuierlich immer wieder beständig verändern, immer wieder neue Eindrücke, Impressionen desselben Ortes bieten. Nicht zuletzt deshalb sieht Camille Pissarro den Prozess der Auseinandersetzung in der Serie als unendlich an. Insbesondere die sich dem Künstler stellende Herausforderung des Reagierens auf wechselnde Verhältnisse, die Antizipation der Veränderung des Motivs und des Lichts, stellen einen besonderen Reiz dar, erfordern sie doch große Agilität, eine flexible, flüssige und anpassungsfähige Art, schnell zu erfassen und zu malen. Um diese komplexen Anforderungen zu bewältigen, entwickelt Pissarro seine eigene, aber auch die allgemeine impressionistische Technik weiter, Er fasst zunächst große Flächen, harmonische Formen, L'accord, ehe er deren Zusammenhang als Relation d'accord herstellt. Diese den Grundgedanken des Impressionismus konsequent weiterentwickelnden Ansätze sind indes nicht nur Pissarro, Cesley, Monet oder Cézanne zu eigen. Vielmehr war die serielle Auseinandersetzung inzwischen eine der zentralen Arbeitsformen des Impressionismus geworden. Am 10. Februar 1879 reist Camille Pissarro aus Erony, seinem nordöstlich von Paris gelegenen Wohnort, in die Hauptstadt. Eigentlich, um eine Serie des Boulevard des Italiens zu machen. Bei seinem letzten Aufenthalt hatte er mehrere kleine Gemälde von der Rue Saint-Lazare gemalt, die Wettereffekte thematisierten. Eine Serie von Gemälden der neu angelegten Boulevards erscheint ihm eine gute Idee. Es reizt ihn, die sich im Zwiespalt von urbanem Raum und elementaren Licht-, Wetter- und Atmosphärenphänomenen erweisenden Schwierigkeiten zu überwinden. So bezieht Pissarro also im Grand Hotel de Russie in der Rue Drouot im Pariser Zentrum ein Eckzimmer und blickt von dort hinab auf die belebten Straßen, die täglich 20.000 Kutschen passieren, vorbei an teuren Geschäften und dem auch bei den Pariser Künstlern beliebten Café Tortini. Obwohl er ursprünglich vorhatte, sich der Darstellung des Boulevard des Italiens zu widmen, treten bei dessen praktischer Umsetzung schnell deutliche kompositorische Probleme auf. Knifflig nennt Pissarro den Blick auf die Kutschen, Busse und Menschen, die sich, wie er an seinen Sohn Georges schreibt, um die großen Bäume und großen Häuser herumtreiben. Da er die sich ergebenden Schwierigkeiten indes unbedingt lösen will, müsse er sie eben richtig aufstellen. Der perspektivisch anspruchsvolle Blick auf das Motiv mündet in die Werke Le Boulevard des Italiens Matin und Le Boulevard des Italiens Après Midi, die die lebhafte Dynamik der Straße neben seinem Hotel einfangen. In den folgenden zwei Monaten fertigt er dann eine Reihe von 14 Gemälden des Boulevard Montmartre an. Der feste Betrachterstandpunkt, den ihm das Fenster des oberen Stockwerks seines Hotelzimmers bietet, ermöglicht es Pissarro, die sich ständig verändernden Konstellationen der vorbeiwogenden Menschenmengen und des Verkehrs auf der Straße unterhalb festzuhalten. In Briefen beschreibt Pissarro, dass er von morgens früh bis abends auf seinem Posten ist, den Blick jeden Tag auf dieselbe Szene gerichtet, vom Winter bis zum Frühlingsanfang. Dabei arbeitet er an mehreren Gemälden gleichzeitig, wechselt methodisch von einem zum anderen, je nachdem, wie sich Licht und Atmosphäre vor seinem Fenster mit der Tageszeit, dem Wetter und der Jahreszeit immer wieder verändern. Es ließe sich trefflich ein jedes der Werke aus der Serie eingehender betrachten. Es ist an dieser Stelle indes ein Pass pro Toto angebracht, das exemplarisch zwei der Szenen des Boulevards eingehender betrachtet, eine der beiden Darstellungen eines Frühlingsmorgens sowie die bemerkenswerte Nachtdarstellung. Zunächst seien aber einige allgemeine Anmerkungen zu den Werken gestattet. Die Varianz und Vielfalt der sich in der Serie darbietenden Szenen wird im Wesentlichen durch drei verschiedene Faktoren erreicht. Das jahreszeitliche Wetter, die Tageszeit sowie die in deren Folge erkennbare menschliche Aktivität auf der Straße. So gibt es festliche Nachmittage ebenso wie vergleichsweise ruhige, spärlich bevölkerte Straßen im Winter und, umgekehrt, belebte Szenen sowie einen Blick auf die Straße bei Nacht. 
Es gelingt Pissarro dabei in angesichts des Maßstabes beeindruckender Darstellungsgenauigkeit, individualisierte Figuren der flanierenden, feiernden, vorbeieilenden Pariser anzulegen. In der Folge stellen sich die 14 Ansichten des Boulevards trotz weitestgehend gleicher, durchaus rigider Komposition dennoch in ihrer Wirkung recht verschieden dar. Die Spanne reicht von trüben, tristen Winterszenen mit jahreszeitlich kahlen Alleebäumen, angelegt in grau dominierter herbstlicher Palette, bis hin zu frühlingshaften und sogar sommerlichen Darstellungen in kräftig leuchtenden Farben. So untersucht Pissarro eingehend und systematisch die verschiedenen atmosphärischen Bedingungen der Straße, auf denen der Strom der im urbanen Verkehr dahinfließenden Menschen immer wieder zentrales Motiv ist. Pissarro zeigt uns einen scheinbar milden Frühlingstag. Die Bäume sprießen mit dem ersten zartgrünen Laub, werfen zaghafte Schatten auf die belebte Straße. Zahlreiche Kutschen bewegen sich in geordneten Kolonnen, getrennt von der Reihe der modernen Gaslaternen in der Mitte des Boulevards. Dazwischen einzelne Fußgänger, sogar ein Fahrradfahrer ist inmitten des regen Treibens zu erkennen. Die Nordseite des Boulevards ist von schwachem Sonnenlicht erhellt, während die andere Seite im Schatten liegt. Pissarro reduziert die Palette auf Erd- und Ockertöne. Auch das Rot der Geschäftsfronten oder Schornsteine wird, ebenso wie das Blau des Himmels, so gebrochen. Zwar verliert die farbliche Wirkung des Bildes dadurch einiges an Intensität, Pissarro verdeutlicht die im Frühjahr noch zaghafte Leuchtkraft der Sonne, gleichzeitig verleiht er dem Bild aber einen warmen Grundton, vor dem sich das helle Gelbgrün der ersten Blätter an denen die Allee säumenden Bäumen intensiv abhebt. Spannend ist, wie in der Bildanlage die von Pissarro erstrebte Einteilung in grundlegende, im Akkord zusammenhängende Flächen wie den Himmel, die ihm beinahe gespiegelt gegenüberliegende Straße oder aber die Form der hausmannschen Häuserriegel erkennbar wird, die dann durch weitere strukturgebende Formen wie die Kutschen, Menschen oder aber, hier elementar, durch die Bäume in Beziehung zueinander, in Relation d'accord gebracht und verbunden werden. Pissarro bedient sich hierbei eines für den Impressionismus typischen Duktus mit teils kurzen Pinselstrichen in verschiedenen Farben auf- und nebeneinander gesetzt, nicht verblendet. Die Handschrift des Malers, die Werkspuren seiner Arbeit sind so klar erkennbar. Die sich daraus ergebende Detailreduktion unterstützt den Eindruck von Flüchtigkeit der eingefangenen Situation, die scheinbare Wahrnehmung von Bewegung und Dynamik. Ein weiteres strukturierendes Element ist die allen Gemälden gemeinsame zentralperspektivische Anlage mit einem Fluchtpunkt, der sich im ersten vertikalen Drittel und in der horizontalen Mitte findet und so den Blick entlang des Boulevard Montmartre in die leicht diesige Raumtiefe leitet. Deutlich ist hier auch die systematische Detailabnahme in den Hintergrund erkennbar, die gemeinsam mit den gleichmäßigen Reihen der Kutschen, Bäume, Laternen und Häuserfronten den Eindruck einer sich weit erstreckenden Prachtstraße verstärkt. Neben diesem Gemälde fangen weitere Werke den auch an Lichtverhältnissen und Laub erkennbaren, einsetzenden Frühling ein. Ebenso finden sich Werke mit Szenen des Karnevals, die so die zeitliche Verortung im Jahr verdeutlichen, sich indes dabei stärker kompositorisch auf die hier geschlossen erscheinende Menschenmenge fokussieren, diese als Flächenanlage in den Vordergrund stellen. Einen sehr deutlichen Kontrast zu den übrigen Boulevardszenen bildet die Ansicht des Boulevards bei Nacht. Nicht nur das einzige nächtliche Motiv der Serie, sondern Pissarros einzige eindeutige Darstellung der Nacht überhaupt. Zwar finden sich in seinem Oeuvre verschiedene Sonnenuntergänge, ein Himmel in völliger Dunkelheit fängt aber eben nur dieses eine Mal ein. Noch deutlicher als bei den Tagesszenen tritt hier die grundsätzliche linearperspektivisch und in großen Flächenzusammenhängen angelegte Komposition zutage, die Pissarro mit variierendem Duktus, mit Pinselrichtungen, Strichlängen und Farbauftrag gezielt bricht oder in ihrer Wirkung verstärkt. Kein Bildgegenstand erscheint in der Folge wirklich scharf und präzise, so dass ein diffuser, ein verschwommener Eindruck entsteht. Die regennasse Straße und die sie säumenden Flanierwege sind in unregelmäßigen, unruhigen, waagerechten Pinselstrichen wiedergegeben, die den Eindruck von Pfützen, von auf den Wegen stehendem Wasser erzeugen, in dem sich die Lichter der Stadt spiegeln. Lediglich in Silhouetten angedeutet skizziert Pissarro die sich auf dem Boulevard bewegenden Kutschen und Menschen. Grobe Farbstufen suggerieren das helle Licht der damals gerade erst in Paris eingeführten Gaslaternen. Die Pinselstriche des Himmels scheinen den Effekt dieser städtischen Beleuchtung auf den Nachthimmel zu imitieren. 
suggerieren das von dort nach oben ausstrahlende und sich ausbreitende Licht, das sich schließlich im Dunkel des Nachthimmels verliert, der in seiner relativen Gleichförmigkeit eine niedrige, geschlossene Wolkendecke nahelegt. Verbunden werden Himmel und Erde hier, wieder wird der Gedanke der Relation d'accord erkennbar, durch die senkrechte Gliederung der Häuserfassaden mit ihren in warmem gelb-orange erleuchteten Schaufenstern. Noch stärker als in den anderen Werken der Serie wirken hier die klare Flächeneinteilung und die sehr sichtbaren dunklen Dach- und Fassadenlinien zusammen. Die Reihen der Kutschen und Bäume weisen in die Tiefe des Raumes, der deutlich hell dunkel und kaltwarm Kontrast zwischen Nachthimmel und Fassaden, das gezielte Gegeneinanderstellen von Fläche und Brechung, von Richtung, gliedert und strukturiert die Komposition, führt zugleich dabei alle Bildelemente zusammen. In seiner Anlage und Farbgebung erinnert das Werk an Vincent van Goghs Auseinandersetzung mit dem Thema der Nacht und der nächtlichen Stadt, in dessen Sternennacht über der Ruhn, der Sternennacht, und der Kaffeeterrasse am Abend, die beinahe wie ein Detail der von Pissarro eingefangenen Szene auf dem Boulevard Montmartre wirkt. Camille Pissarro trifft Vincent van Gogh zehn Jahre vor seiner Serie des Boulevard Montmartre, als dieser 1887 in Paris bei seinem Bruder Theo lebt. Pissarro ist voller Bewunderung für den niederländischen Maler und sagt diesem geradezu prophetisch voraus, er werde entweder die Impressionisten und ihre Ideen weit überflügeln oder aber verrückt werden. Pissarro selbst kauft nach Van Goghs Tod das 1889 entstandene Werk Maulbeerbaum. Es bleibt noch lange im Besitz der Familie. Der bemerkenswerte Umfang und die stilistische Vielfalt der Serie des Boulevard Montmartre von Camille Pissarro verdeutlichen, wie intensiv Pissarro den Ansatz einer systematischen Erkundung von Ansichten desselben Motivs betrieb. Wurde er in seiner früheren Laufbahn vor allem als Maler des Landlebens und weniger der städtischen Umwelt wahrgenommen, so festigten die Serien des Boulevard Montmartre, des Gare Saint-Lazare und des Jardin des Tuileries seine Position als herausragender Maler des städtischen Lebens. In seinen letzten zehn Schaffensjahren malt Pissarro mehr als 300 Stadtszenen, verteilt auf insgesamt elf Serien in Rouen, Dieppe, Le Havre, und eben Paris. Pissarro setzt so in immer neuer, intensiver Betrachtung desselben Motivs einer Welt ein Denkmal, die er als ewig im Wechsel in ständiger Erneuerung wahrnimmt.